আমরা এখন দেখব স্টাইল গ্রুপের আন্ডারে যে অপশনগুলো আছে অপশনগুলো দিয়ে কিভাবে আমরা ডকুমেন্টসটাকে আরো ইফেক্টিভ সুন্দর বা মডিফাই করতে পারি তো আমরা শুরুতে এখানে একটা ডকুমেন্টসে কিছু লেখা নিয়ে এসেছি কাজের সুবিধার্থে তো লেখাগুলো বিভিন্ন ফন্টে দেখতে পারতেছি সো আমি চাচ্ছি যে সবগুলোর ফন্টের যে ফরমেটগুলো আছে ফরমেটটা তুলে দিতে সো সবাইকে সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করে ক্লিয়ার ফরমেটিং বাটনে ক্লিক করলাম সবার ফন্টের ফরমেট চলে গেল ফন্টের ফরমেট বলতে এখানে ফন্ট এবং ফন্টের সাইজ বোল্ড ইটালিক আন্ডারলাইন যদি থাকে সেগুলো উঠে যাবে কিন্তু ফন্টের কালার বা ব্যাকগ্রাউন্ড যদি থাকতো তো সেক্ষেত্রে এটা এফেক্ট করতো না তো এখন সাপোজ সিকিউরিটি সেন্টার যে এই সিকিউরিটি সেন্টারের প্যারাগ্রাফের এটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে এটাকে একটা স্টাইল দিচ্ছি আমি যেমন হেডলাইন ফোর চুজ করে দিলাম এটাকে দিলাম হেডলাইন ফোর এখানে দিলাম অথবা এখানে শর্টকাট চলে আসছে অথবা এটাকে দিলাম হেডলাইন ফোর ফাইভ সিক্স সিক্স চুজ করলাম এটাকে সিক্স দিলাম এখানে চলে আসছে সিক্স আর এটাকে দিলাম সাপোজ ওয়ান ওয়ান চুজ করে দিলাম তো এখন এখানে এই পেইজে যে লেখাটা আছে সাপোজ মিউজিক অ্যান্ড সাউন্ডস একে আমি একটা চুজ করে দিই যেমন টাইটেল ওর সাব টাইটেল সাব টাইটেল স্টাইল চুজ করলাম এটার জন্য সাব টাইটেল স্টাইল চুজ করে দিলাম পিকে টাস্ক এটার জন্য আমরা কোড দিলাম আদারওয়াইজ এটাকেও কোড দিলাম আর এখানে যে যে লিস্টটা আছে আমরা চাচ্ছি না এখানে ব্লাইন্ডের স্পেসিং বেশি থাকুক সো আমরা চুজ করে দিলাম নো স্পেসিং স্টাইল এই স্টাইল চুজ করলে লাইনের স্পেসিং থাকবে না লাইনের সমস্ত স্পেসিং চলে গেল ওকে এবার আমরা এই যে প্যারাগ্রাফটা এটাকে একটা স্টাইল দিই সবগুলো প্যারাগ্রাফ একটা স্টাইল দিতে পারি যে সাব টাইটেল এনফাসিস এটাকে দিলাম সাব টাইটেল এনফাসিস চলে আসছে এখানে তো এখানে দিলাম এমফাসিস এটাকে দিলাম আগেরটাই শুধু এমফাসিস কেমন আর এখানে এইটা আর এইটা আর লাস্টের যে দুইটা এটাকে আমরা কিছুই করলাম না কালারটা দিয়ে রাখি চেঞ্জ করে রাখি বোঝার সুবিধার্থে অনলি ফর কিছুই করিনি আর নিচে যা আছে সেগুলো কীভাবে রাখলাম এখন আমরা দেখব চেঞ্জ স্টাইল এই ইফেক্টের মাধ্যমে কিভাবে আমরা এটার উপরে অপারেশন করতে পারি যেমন স্টাইল সেট আছে এটার আন্ডারে কালার্স আছে ফন্ট আছে স্টাইল সেটস দিয়ে আমরা কি করতে পারি আমরা একটু আগে যে প্যারাগ্রাফে এখানে হেডলাইন ফোর চুজ করেছি এটাকে হেডলাইন ফোর দিয়েছি এটাকে দিয়েছি সাপোজ এমফাসিস খুব সমুদ্র এমফাসিস দিয়েছিলাম অথবা কোর্ট স্টাইলটা চুজ করেছিলাম এটা আর এটা সেম স্টাইলে আছে কেমন এখন দেখি এটা কিভাবে এফেক্ট করে তো স্টাইল সেট ক্লিক করলাম স্টাইল সেট ক্লিক করার পরে ডিস্টিংটিভ চুজ করি তো দেখেন একটু ভালোভাবে দেখার জন্য এখানে নিয়ে আসি স্টাইল সেট স্টাইল সেট ডিস্টিংটিভ চুজ করলে এখন দেখেন হয়তো নিশ্চয় মনে আছে যে এই যে সিকিউরিটি আর এই উইন্ডোজ এই এই দুইটা টাইটেল কিন্তু একই রকম স্টাইল দিয়ে আমরা তৈরি করেছিলাম ইন্টারনেট পপ আপ একই রকম আউটলুক এবং কন্ট্রোল দ্য শর্টেজ অফ কুকিস আউটলুক এক্সপ্রেস এবং এটা একই রকম 
স্টাইলে ছিল আর এটা আর এটা দিয়েছিলাম একই রকম এটা এটা দিয়েছিলাম একই রকম কেমন তো সবগুলো কিভাবে ইফেক্ট করতেছে আমি আবার আন্ডো দিলাম এবার আবার যাচ্ছি চেঞ্জের স্টাইল স্টাইল সেটস এলিগেন্ট এলিগেন্ট দিলে দেখেন যে আমার হেডলাইন ফোর যেটা ছিল সেটা একই রকম থাকছে হেডলাইন ফাইভ যেটা ছিল সেটা একই রকম হয়ে যাচ্ছে হেডলাইন সিক্স সেটা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে তো ফ্যান্সি এইভাবে আমরা গ্রুপ ইফেক্ট করতে পারি ফুল ফুল ডকুমেন্টসে ইফেক্টও হয় অ্যাকচুয়ালি ফুল ডকুমেন্টসে ঠিক হেডলাইন ওয়ান বা হেডলাইন টু বা টাইটেল বা মে কোটেশন বা এমফাসিস যে স্টাইলই বলেন যে এই স্টাইলটা যে ডকুমেন্টের যেই জায়গাতেই থাকুক না কেন আমরা এখানে জাস্ট এখানে ভ্যালু আই মিন এখানে সিলেক্ট করে এলিগেন্ট সিলেক্ট করে ঠিক ওই স্টাইলটাতে আমরা নতুন এফেক্ট বসাতে পারি তো এটা হচ্ছে স্টাইল সেট সেটের কাজ ফর্মাল ফ্যান্সি এরকম আর যদি কালার্সে চলে যাই কালার্সের অবস্থাও ঠিক একই রকম তো এখন অফিসের কালার চুজ করা আছে যদি গ্রে স্কেলে যাই তো দেখেন আমার হেডলাইনের যে বর্ডারটা আছে আমার এখানে যে টাইটেল আমরা চুজ করেছি ওকে দেন আমরা এখানে দেখি যে কালার্স যেটা আছে কালার্স অ্যাপেক্স যদি চুজ করি তো চুজ করলাম তো দেখেন ওই যে সিকিউরিটি সেন্টার আর উইন্ডোজ ফায়ারওয়াল এই দুইটা কিন্তু একই স্টাইলের ছিল সো এই দুইটা একই রকম কালার চলে আসছে আর এখানে দেখ ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার পপ আপ ব্লকার এটা ছিল হেডলাইন ফাইভে যতটুকু মনে পড়ছে পড়ছে আমার তো এই দুটো একই কালার আছে অ্যাকচুয়ালি এই যে এখানে যে কালারের যে ব্যাপারটা আছে সেটা আগের থেকে আরও প্রিডিফাইন করে ওরা কালার স্কিম তৈরি করেছে যেমন ফলো অ্যাসপেক্স আর আমরা চাইলে এখান থেকে আমরা নিজেরাও কালার স্কিম তৈরি করতে পারি ওর থিমস তো এখানে দেখেন টেক্স ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ান ডার্ক 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 স্যাম্পল টেস্ট হ্যাঁ তো এস এন ফোর হাইপার লিঙ্ক এটা দিয়ে আমরা একটা কাস্টম কালার থিমস আমরা তৈরি করতে পারি ইফ ইউ নিড ওর ইফ ইউ লাইক ওকে দেন সেভ দিলে আমার কাস্টম কালার স্কিমটা যেমন মাই কাস্টম ওয়ান দিয়ে সেভ করলাম সাপোজ এটাকে একটু চেঞ্জ করে দিই সেভ দিলাম তো এখানে আমি মাই কাস্টম ওয়ানটা পাবো হ্যাঁ মাই কাস্টম উপরে আছে কাস্টম যেগুলো হবে সেগুলো এখানে এটা দিয়ে আপনি আপনারটাও তৈরি করে নিতে পারেন 